পর্যন্ত আমরা পড়েছিলাম আরো একজনের কথা এখানে না বললেই নয় তিনি হচ্ছেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তিনি হচ্ছেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আঠারোশো সতেরো থেকে উনিশশো পাঁচ তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাবা এবং ভারতের ক্ষেত্রে তিনি প্রথম ট্রাডিশনাল ইন্ডিয়ান লার্নিং আর ওয়েস্টার্ন ট্রাডিশনাল ইন্ডিয়ান লার্নিং এবং ওয়েস্টার্ন থট এই দুটোর আশ্চর্য মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তিনি এ ব্রাহ্ম সমাজে জয়েন করেন আঠারোশো বিয়াল্লিশ সালে তিনি ব্রাহ্ম সমাজে জয়েন করেন আঠারোশো বিয়াল্লিশ সালে তাহলে তার আগে তিনি কি করেছেন যেখান থেকে বিশেষ এসে একটা কোশ্চেন খুব দেয় তিনি আঠারোশো উনচল্লিশ সালে আঠারোশো উনচল্লিশ সালে তিনি একটি সভা প্রতিষ্ঠা করেন যে সভার নাম ছিল তত্ত্ববোধিনী সভা পরীক্ষাতে খুব আসে তত্ত্ববোধিনী সভা কে প্রতিষ্ঠা করেন তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তত্ত্ববোধিনী সভার একটি অর্গ্যান ছিল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা যে পত্রিকার মূল লক্ষ্য ছিল রামমোহন রায়ের যে চিন্তা ভাবনা গুলো সেগুলোকে প্রপাগেট করা পরবর্তীকালে পরবর্তীকালে এই ব্রাহ্ম সমাজের যে চিন্তা ভাবনা ব্রাহ্ম সমাজের যে চিন্তা ভাবনা এর সাথে এই তত্ত্ববোধিনী সভা আর ব্রাহ্ম সভা এই দুটো সভার চিন্তা ভাবনাগুলো একত্রিত হতে শুরু করল এবং এই যে দুটো আলাদা আলাদা সভার চিন্তা ভাবনাগুলো যখন একত্রিত হতে শুরু করলো 
সেই সময় এদের বাড়তে লাগলো যেরকম এই তত্ত্ব প্রতিনিধি সভা এবং ব্রাহ্ম সমাজ এদের ফলোয়াররা আস্তে আস্তে ডিরোজিওর ফলোয়ার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন এর সমস্ত দায়িত্ব নিয়েছিলেন আর এই ব্রাহ্ম সমাজ 
এর মধ্যে আরেকটা সেজ অফ এনার্জি দেখা যায় যখন কেশব চন্দ্র সেন কেশব চন্দ্র সেন ইনি যখন ব্রাহ্ম সমাজ জয়েন করেন কেশব চন্দ্র সেন জয়েন্ট ব্রাহ্ম সমাজ ইন এইটিন ফিফটি এইট জয়েন করার পরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কেশব চন্দ্র সেনকে মেট আচার্য কেশব চন্দ্র সেন তিনি ছিলেন আধুনিক মানসিকতার মানুষ এই কারণে ব্রাহ্ম সমাজে যে মুখবেন সেটাকে তিনি বেঙ্গলের বাইরে বেঙ্গলের বাইরে তিনি ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন এবং বেঙ্গলের বাইরে যে সমস্ত জায়গায় বেঙ্গলের বাইরে যে সমস্ত জায়গায় ব্রাহ্ম সমাজ তার শাখা পোশাখা ছড়িয়েছিল তার মধ্যে যে জায়গাগুলোর নাম না করলেই নয় সেটা হচ্ছে ইউনাইটেড প্রভিন্স পাঞ্জাব বোম্বে মেড্রাস এই সমস্ত জায়গায় কেশব চন্দ্র সেন এই তার ব্রাহ্ম সমাজের আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিলেন কিন্তু এই কেশব চন্দ্র সেনের কিছু কিছু আইডিয়া সেটা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পছন্দ হয়নি কি কি আইডিয়া যেরকম কেশব চন্দ্র সেন এই ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে তিনি ইনক্লুশন অফ অল রিলিজিয়ান ইনক্লুশন অফ অল রিলিজিয়ান এবং তার কাস্ট সিস্টেমের প্রতি তিনি ডিরেক্ট অপোজ করতেন এটাকেও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর খুব একটা ভালো মনে নেননি এবং এবং কেশব চন্দ্র সেন ইন্টার কাস্ট ম্যারেজ এটাকেও সাপোর্ট করতেন এই কারণে এই কারণগুলোর জন্য আঠারোশো সালে He was dismissed from the office of Acharya. So, the Acharya is the first time of Acharya. What is the name of Acharya? The name of Acharya is the name of Acharya. And the third follower. আঠারোশো ছিষট্টি সালে দে ফাউন্ডেড ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ বা ব্রাহ্ম সমাজ অফ ইন্ডিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ বা ব্রাহ্ম সমাজ অফ ইন্ডিয়া অন্যদিকে যারা 
ভারতবর্ষ ব্রাহ্ম সমাজ যেটা প্রতিষ্ঠা হয় সেটা আঠারোশো পঁয়ষট্টি দেওয়া আছে সেখানে যখন এই ধরনের কনফিউজন থাকবে ঠিক আছে তখন করবি কি জাস্ট গুগলটা খুলবি খুলে খুলে ব্রাহ্ম সমাজ লিখবি লেখার পর উইকিপিডিয়া দেখতে পাচ্ছিস তোরা স্যার আঠারোশো ছেষট্টি হবে নব ব্রাহ্ম সমাজ যখন এই ধরনের কোন মনে হবে ডাউট আছে সাথে সাথে ইন্টারনেট দেখবি ঠিক আছে স্যার তাহলে যেটা যারা পুরনো ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে যারা থেকে গেলেন অর্থাৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে যারা থেকে গেলেন সেই ব্রাহ্ম সমাজটাকে বলা হলো আদি ব্রাহ্ম সমাজ ব্রাহ্ম সমাজ থেকে প্রচুর কোশ্চেন দেয় আগে এর আগে যারা আমার ক্লাস করেছি তারা জানে আমি এটা আগে অনেকবার করিয়েছি তাহলে ব্রাহ্ম সভা ব্রাহ্ম সভা হচ্ছে রামমোহন রায় সেখান থেকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এলেন আঠারোশো বিয়াল্লিশে তারপর আবার স্প্লিট হলো কেশব চন্দ্র সেন এলেন আঠারোশো পঁয়ষট্টি সালে তাকে ডিসমিস করা হলো আঠারোশো বিয়াল্লিশ না তেতাল্লিশ হবে গুগল বলছে আর সোনালী বনসালেও দেওয়া আছে কোনটা বাবু ওই যে দেবেন্দ্রনাথ জয়েন্ট ব�্রাহ্ম সমাজ আচ্ছা 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 ঠিক আছে তো তেতাল্লিশ হবে আঠারোশো তেতাল্লিশ গুগল বলছে আঠারোশো তেতাল্লিশ তাহলে আমরা আঠারোশো তেতাল্লিশেই যাব গুগলও বলছে আর সোনালী বনসালেও আছে মানে সব বইয়ে সব ইনফরমেশন ঠিকঠাক দেওয়া থাকে না যখনই কোনো কনফিউশন হবে দুটো বই যখন আলাদা আলাদা কথা বলবে একদম ইন্টারনেট করে দেবো এবার ওকে 
আঠারোশো সালে একটা ঘটনা ঘটল কি সেই ঘটনা আঠারোশো সালে যে ব্রাহ্ম সমাজে আগের দিনে ওই আমার নেট ছিল না ওই জন্য ছাড়তে পাইনি আমি ছেড়ে দেবো পরে কুচবিহারের নাবালক মহারাজের বিয়ে দিলেন এর ফলে কেশব চন্দ্র সেনের যে ব্রাহ্ম সমাজ এটাকে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ বা ব্রাহ্ম সমাজ অফ ইন্ডিয়া বলছি সেখানে আরো একটা স্প্লিট হলো ঠিক আছে কিছু কিছু ফলোয়ার তারা কেশব চন্দ্র সেনের সাথে থেকে গেলেন এবং কিছু কিছু ফলোয়ার তারা কেশব চন্দ্র সেনের কাছ থেকে বেরিয়ে এলেন এবং তার নতুন অর্গানাইজেশন বানালেন সেটাকে বলা হলো সাধারণ এবং ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে মাদ্রাসে কত সালে সাধারণ ব্রহ্ম সমাজ সাধারণ ব্রহ্ম সমাজ হচ্ছে মাদ্রাসে কিছু কিছু ব্রাহ্ম সেন্টার খোলা হলো পাঞ্জাবে দয়াল সিং ট্রাস্ট তারা ব্রাহ্ম আইডিয়া ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য পাঞ্জাবে দয়াল সিং কলেজ লাহোরে তৈরি হলো পরীক্ষাতে এটা বিসিএস এর একদম খুব পছন্দের একটা কোয়েশ্চেন প্রার্থনা সমাজ তিনটে আমাদের বেসিক্যালি সমাজ এসে প্রার্থনা সমাজ ব্রাহ্ম সমাজ আর আর্য সমাজ প্রার্থনা সমাজ পরীক্ষাতে আত্মারাম পাণ্ডু অঙ্গ থাকলে সেটাই করব আর অন্য কিছু দেখে লাভ নেই তবু আমরা একটু জেনে নেই আঠারোশো সালে যে যখন কেশব চন্দ্র সেন তিনি ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ব্রাহ্ম আইডিয়া গুলোকে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন এই কারণে তিনি বোম্বেতে আঠারোশো সালে প্রার্থনা সমাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি হেল্প করেছিলেন এর আগে প্রার্থনা সমাজ তৈরি হওয়ার আগে মহারাষ্ট্রে এই ব্রাহ্ম আইডিয়া গুলো ছড়িয়েছিল তার মাধ্যমে সেটা হচ্ছে পরম হংস সভা মাধ্যমে
যেটা তৈরি হয়েছিল আঠারোশো ঊনপঞ্চাশ সালে প্রার্থনা সমাজে প্রমিনেন্ট লিডারদের নাম আমাদের জানতে হবে এম জি রানাডে আর জি ভান্ডারকার আর যদি পরীক্ষা দেওয়া আসে প্রার্থন সমাজকে প্রতিষ্ঠা করেন তাহলে উত্তরটা হবে আত্মারাম পাণ্ডুরঙ্গ মুভিং টু দা নেক্সট কোয়েশ্চেন নেক্সট পয়েন্ট ইয়ং বেঙ্গল মুভমেন্ট এবং ডিরোজিও বাংলায় এটাকে বলা হয় নব্য বঙ্গ আন্দোলন এবং এর সাথে ডিরোজিওর ভূমিকা बेंगले विशेषकर बेंगल तर मध्य रेडिकल इंटेलेक्चुअल ट्रेन लक्ष्य तरह मध्य যে মুভমেন্টটা লক্ষ্য করে সেটাকে আমরা ইয়ং বেঙ্গল মুভমেন্ট বলতে পারি হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিও যিনি আঠারোশো নয় সালে জন্মগ্রহণ করেন আঠারোশো নয় থেকে একত্রিশ যিনি প্রেসিডেন্সি এখন প্রেসিডেন্সি তৎকালীন হিন্দু কলেজ আঠারোশো ছাব্বিশ থেকে আঠারোশো একত্রিশ পর্যন্ত তিনি এখানে উদ্ভাবনা করেছেন তিনি ছিলেন এই ইয়ং বেগমল মুভমেন্টের লিডার এবং ইন্সপায়ার এবং তিনি তার ছাত্রদেরকে ফ্রিলি স্বাধীনভাবে সমস্ত কিছু চিন্তা ভাবনা করতে বলতেন উদারতাকে ভালোবাসতে বলতেন ইকুয়ালিটি ফ্রিডম এই জিনিসগুলোর উপর বেশি জোর দিতে বলতেন এবং শুধু তাই নয় ডিরোজিও যারা সমর্থক তারা মহিলাদের অধিকার উইমেন্স রাইট অ্যান্ড এডুকেশন এর পক্ষেও তারা সবাল করে কিন্তু ডিরোজিও যারা এই আন্দোলনের সমর্থক তারা কিন্তু কোন লং টার্ম ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারে কেন আঠারোশো একত্রিশ সালে তার অতিরিক্ত রেডিকালিজমের জন্য হি ওয়াজ রিমুভ ফ্রম হিন্দু কলেজ He was removed from Hindu college. Parabhati Kale, Asian Manarji, Bangladesh, 
বা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি এই যারা ইয়ং বেঙ্গল মুভমেন্ট যারা সমর্থক ছিলেন বা যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদেরকে মডার্ন সিভিলাইজেশন অব বেঙ্গল পরবর্তী পয়েন্টে আমরা চলে যাব তিনি হচ্ছেন যার কথা আমরা সবাই জানি তিনি হচ্ছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তার কি কি কন্ট্রিবিউশন ছিল সেটা ছোট্ট করে আমরা আলোচনা করব যেগুলো পরীক্ষাতে বেসিক্যালি আসে সেগুলো আলোচনা করব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তার চিন্তা ভাবনাগুলো ছিল ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য আধুনিক চিন্তা ভাবনা সংমিশ্রণ তিনি হাই মোরাল ভ্যালিউজ আঠারোশো পঞ্চাশ সালে আঠারোশো পঞ্চাশ সালে হি বিকেম দ্য প্রিন্সিপাল অফ সংস্কৃত কলেজ এগুলো সবই আমরা জানি এখানে নতুন কিছু বলার দরকার নেই এখান থেকে যেগুলো কোশ্চেন গুলো আসে সেটা হচ্ছে তিনি ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেতনের সহযোগিতায় বেতন স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনি উইডো রিম্যারেজ বা বিধবা বিবাহের জন্য তিনি যথেষ্ট উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং এই উইডো রিম্যারেজ উইডো রিম্যারেজ সমাজ 
প্রতিষ্ঠা করে এবং সত্য সমাজে সত্য সাধক সমাজে কারা ছিলেন প্রতিনিধি ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসে যেরকম মালি তেলি কুনবির ইত্যাদি ইত্যাদি এই জ্যোতিবা ফুলে একটা বই লিখেছিলেন এটা পরীক্ষাতে খুব আসে কি বইটার নাম বলতে কি गोपाल हरि गोपाल हरिश्चन इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले वेरी गुड
এবং যোগ এই দুটোর সংমিশ্রণকে তারা বেশি পছন্দ করতেন এবং এই কারণে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের একজন সাধারণ পুরোহিত রামকৃষ্ণ পরমহংস তিনি নতুন একটা মুভমেন্ট গড়ে তুললেন যেটাকে বলছি আমরা রামকৃষ্ণ মুভমেন্ট এই মুভমেন্টের প্রধান অবজেক্টিভ কি ছিল মুদ্রা কথা এই মুভমেন্টের প্রধান অবজেক্টিভ ছিল স্পিরিচুয়ালিটি অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতা এবং এই আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে বেদের প্রধান যে মেসেজ ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হওয়া সেটাকে খুঁজে পাওয়া এবং তার অর্থাৎ যত মত তত পথ এই যে কথাটা এর মাধ্যমে কোনো ধর্মে ভেদ নেই এইটা সকল ধর্মের সার এক এই কথাটা সহজভাবে বলা এবং তার এই মুভমেন্টটা ভীষণভাবে সারা ফেলে এবং এই রামকৃষ্ণ পরমহংস তিনি রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠা করেন পরবর্তীকালে তার বেস্ট ডিসিপ্ল তার মারা যাওয়ার পর আঠারোশো সালে স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন নেক্সট ওয়ান এখান থেকে যেটা পড়তে হবে সেটা হচ্ছে দয়ানন্দ সরস্বতী
सुकान तो देव आठ रुशो तिरिशा राधा शामी इगो जीवन में खोदे पावे ने उल्लिखित एक तम तक पुरता हो गए राधा शामी मुख बैन इट आग्रह तो हुए चिलो शिव दयाल साहेब
Oriental College.